生活并不会因为人生的许多不如意而放慢他行进的脚步。马峰回到南方，又开始了他的职业生涯。救我的人！救死我了！我打死你！我打死你！我打死你！哎呦！哎呦！哎呦！累死我了！哎呀！先生，你下手太重了，讨厌！不好意思，先生，谢谢您捧场，欢迎您下次光临。你你别走啊！我啊！你松嘴！我你松嘴！哎呀！哎呀！哎呀！你敢踹我！别死人！咬人！你不要过来！我告你们老板去，我要你赔偿，我要你全家都死光，讨厌。我都处理过，就是咬伤我真处理不了。我建议你去保一下，行吗？我哪知道他，他上来就他他能咬人呢？我，你好歹你给他处理一下。那我只能给你缝上了。这，你缝，那你还不出去把他嘴缝上呢？行，那我出去把他嘴缝上。怎么样？<笑>助听器，带上，反应能快点，少挨些打。谢谢李总，不用谢。以后啊，别叫我李总啊，叫我李哥。要早几年呢，我和你一样，也是个沙袋。你也做过沙袋？是啊。早几年，我开过摩托，载过客，当过拳击手。还有就是到各个俱乐部去当沙袋，浑身上下骨头都断过，到现在只要一下雨都疼。铁棒，铁棒，铁棒啊！你要记着，一定要想开一点啊！富人有钱呢，可以消遣穷人；你要是没钱，就只能当沙袋，啊！赶紧给他处理了。谢谢李总啊！快走！快走！你干什么呀？哎呀，有事儿，有事儿，有重要的事儿。你给我处理完了再。你回来再处理完，要人就走了，快点，快点！给我拿件衣服去。提成让我替他消羊酒，说好了一瓶提二百，结果赖了我八百，什么人呢他？你说我想赚点钱，怎么就碰上这种人了？把钱我要回去去。啊！到底怎么回事？他说，他想让我跟着他干。赚的肯定比这儿多，还说挺喜欢我这个人的，结果还赖了我爸爸。被他骗了。哎呀，你说，我这真是不好，不好帮的。行，我还把你当哥们儿呢，谁被打的乱七八糟的，我天天给他上药啊。拉倒。真是被他骗的，啊！其实我这样做也是出于无奈。我弟弟得了尿毒症了，腿总那么粗，我
我爸爸天天跪在医院里求人家给他治病，我妈眼睛都快哭瞎了，你知道吗？我家里没有钱，大夫说再晚两天就救不了了。我要让他活着，我要救他的命。我当时都快急疯了，满脑子想着多赚钱。谁知道，这种人说话从来不算数。哥，我知道，要回这钱挺难的。如果你要觉得很难做的话，算了，回去吧。小米。问你一句，你真的没骗我啊？我发誓，如果我骗你一句，我天打五雷轰，出门被车撞死，我生孩子没屁眼。说你不认识。上一周，在二楼酒吧里，我穿了一个白色 T 恤衫，梳俩辫子，你穿了一个红色衬衫，我还给你唱个小曲来了呢。哦，想想，见过见过。拿钱。拿什么钱？推销酒的钱啊！啊，你动手动脚还摸我的手，知不知道？不，他他摸摸摸摸是摸了，摸了给钱。这我告诉你，你既然让人推销酒，你就得给人钱，给钱。不是张达说的，不是什么呀，不是。你说好了给我回扣的，结果你全赖了，还说开洋酒最好的是他妈马蹄的钱最多，根本就没给。不是他说的，你是承认不承认吧？啊，你他妈让人推销酒啊，还不给人钱？不是你什么呀？你什么呀？什么呀？那是人家救命钱，你知道不知道？可是我大哥不是我他说的。什么呀？我告诉你哥哥，像你这种人，你要是说话算话还像个男人，要想赖账啊，别想出这个门，别赖账。哎，我就问你一句，你给不给我？别跟他废话。全给你，好了吧？可以了吧？你这这这这站住！还干嘛？要不了你。哎，我跟你说啊，你以后少干这种缺德事儿，滚！欠了你八百块钱吗？我这八百你点点我都要回来了。我告诉你，我就没见过你这种猪。啊？哎，兄弟，听说你最近跟米玲珑走挺近。没有，没有。你了解他吗？知道他从哪来的吗？他怎么跟你说的？他是川妹子、香妹子，还是傣族妹子？没有，他都没这么说。他广东人，他说，所以叫米玲珑。<笑>广东人啊，兄弟，我跟你说，他是从东北那旮瘩到这来挣钱来的。听他那些小姐妹说，他这个人呢，满嘴跑火车，啊，见一个客人都说是老乡。他那张嘴啊，都快成中国地图了。我，我看他人还行。嗯，兄弟，哥是为你好啊，多了解了解，免得吃亏上当。谢谢李总。嗯，就。哎，元芬啊，你这上哪儿去啊？啊，我我办点事儿。我听说你最近跟那个小米儿走的挺近的，有这事儿吧？听谁说的？哎，田凤、啊嗯，我跟你说啊，他可不是什么好东西。他天天晚上涂脂抹粉的，你知道他干什么去了吗？天天跟那些男人开房。我跟你说，他的钱也不少了，还天天管别人借钱。他有没有跟你借过钱呢？我我哪有钱借他呀？天风，他有没有说他是个处女什么的，还给你打个折、哎？朋友等着呢啊！哎，天风，回头我请你吃饭啊！你的月花儿，你够养才呀！啊！哥，吓死我了！哎，你从这儿来的？你是不是不差女人了？啊
得想看你了。我前两天你说别人讹你钱，真的假的？还是还是假的？他借口推销酒，你欺负人就肯定是真的。至于回扣嘛，欠多少我也记不清了。哎，你你你怎么能这么做人呢？还得给你插一个队。对，你大姑娘，处女，啊，一朵鲜花含苞待放，等着卖高价的。必须的呀！你呸！呸！你不害臊，我还害臊。你不害臊，我还害臊。我没跟你开玩笑，赶快把讹人的钱还给人家。我滚出去！你还人钱？滚出去！还人钱？滚出去！还人钱？走啊！你是不是累了呀？要不给老板做个牛奶足浴吧？牛奶足浴是缓解疲劳的。老板，手轻手重，你告诉我一下吧。你才聋的呢！真想看你啊，小米。啊？你这生意不大，派头不小啊！啊？还预约，还看你心情，还什么成堆成堆的男的为了做你生意啊，围着你转。我要来，还朋友家打个折是吗？没打呀，这三十块钱不是捏得好好的吗？我说你呢，下了班都跑哪儿去了呢？哦，到这儿做这大生意来。你刚才不是问我捏的轻重怎么样吗？不重，舒服着呢。来，再给老板捏两下。<笑>捏得好，我说呢，以前见你面总觉得你手上有股臭脚丫子味儿，啊，这这回找到正根了。哎呀，在我家乡啊，这管做豆腐的叫豆腐西施，你这就是捏脚西施呗。啊！捏着好，但也没你故事编的好。要不再给老板编个故事？你想听啊？啊、嗯。好啊。你说现在这人吧，真是，我要说我是个捏脚的呢，人人都会瞧不起我；我要说出来呢，酒店也干不了了。但是我捏脚怎么了？我凭什么挣钱？怎么了？凭什么瞧不起我呀？有点瞧不起你，不偷不抢，干嘛瞧不起你啊？我就是觉得你挺辛苦的，白天在酒店上班，晚上还得跑到这儿来。我没有办法，我家里穷，我得给弟弟赚学费。等等，我要没记错的话，你不是有一个得尿毒症的哥哥吗？啊？腿这么粗，快死那个！啊，哥哥尿毒症，弟弟要上大学。行，好，接着编。好，我这个弟弟吧，学习特别好
，每次在班里考试都能考一二名。但是我们家穷，拿不起他学费。但是弟弟这么有出息，不让他上大学太可惜了。所以我决定出来打工。我要给他赚钱，我让他上大学，我圆他的大学梦。那你伟大呀，舍己为人啊！我听着都快哭了。不是别人，他是我弟弟。行了吧你！怪不得李老板说你撒谎都不打草稿呢。我懒得跟你这儿斗咳嗽，把上次我帮你要的先拿过来。你什么意思呀？那是你骗人家的。谁骗谁呀？你脑子是不是有病啊？啊！人家都胳膊肘往里拐，你怎么往外拐呀？我不能帮你讹人，拿来。你真要是不是？当然，快去拿。行，你都给你拿去啊、哦！我叫你尝个洗脚水的滋味。钱呢？我还管你借钱呢。你这这，哎呀！你说你一个人吧，打两份工，你那些钱都跑哪儿去了？我不是跟你说了吗？我寄回家了，我得给我弟弟攒学费、啊。哎呦，得了吧，你就别！我要再信你，我就是这个。信哪个呀？还不是因为你租一店能把我开了吗？要不是因为破你那份洗脚水，您凭什么开我呀？那房租都到期好几个月了，那房东天天来找我，咱们这儿的工资还有些日子才能开呢。这星期的吃的我都是赊的。再说这个月那啥。快来了，卫生巾还没买呢。得得得得你打住！什么都说，钱你先拿着花。我是借你的啊。哼，那个你真好，我都知道你不会不管我的。哎，我你啊，小姑娘，长得挺漂亮，人也挺聪明，你真缺钱，这么多大款，你就找人嫁了不得了？我要是当少奶奶去了，谁陪你喝酒聊天，给你爆炸伤口啊？说，你是不是喜欢我？我告诉你啊，不要喜欢我，我是不会嫁给你这种穷光蛋的。哎，他敢喜欢你？你什么意思呀？我怎么了我？那你凭什么就不敢呀？啊，你看你长得又帅，人又好，又会赚钱，你知道我们这儿有多少小姑娘喜欢你呢？又是有什么事要求我吧？嗯，你怎么老有事儿呢？我不管，不管拉倒，我走。哎呦，天哥，你就陪我去一个地方吧。那个地方你要不陪我去，我自己真的不敢。还有你不敢去的地方？行了，你就别埋汰我了。哎，你不有一兄弟吗？那让他陪你去吧。你什么兄弟？我骗你的。满嘴跑火车，你哪句话能？这次回来我什么都告诉你，行了吧？行。新奶奶好不好看啊？那颜色不穿合适吗？这样梳头发，不如显得文静一点呀、啊。你管我借钱就去买牛仔裤做头发了是吧？啊。我怕我穿的太土气了，他会嫌弃我。他这人。品味可高呢。哎呀，天哥，我又想见他，我又
害怕见他，心里可矛盾了。男朋友吧。是我第一个，也是唯一一个。我把一切都给了他。后来，他犯诈骗罪，判刑了三年。我一直在等他。真是我男朋友。一会儿他出来，你看看，可帅了，人又聪明，就是因为太聪明了，才犯了诈骗罪。你挣那些钱都是寄给他了，是吧？不让我看他呀，他是觉得，看我看见他的样子，心里会难受吧。虽然他犯罪了，但他真是一个好人，他挺爱我的，所以我一定要等他，等他出来了，我再离开他。嗯，离开他。那你要离开他，咱咱到到这儿来干什么呀？你走走走。哎呀，我也这么多年一直在娱乐总会工作的，有给别人洗过脚，我怕他嫌弃我。要不要跟他说实话呀？要，要，我肯定得说实话。你，你，你总不能连自己男朋友都骗吧？对，我谁都可以骗，就是不能骗他。那他真要嫌弃我该怎么办呀？不会，你，你，你想，你做这么些东西都是为了他，他如果真爱你，他肯定会，会不不嫌弃你的，啊？他又那么聪明，是不？他会理解的。嗯，那你帮我看看，行吗？好，很好。行，啊，漂亮。这就是你的唯一啊出来以后，我们好好的过日子，我们结婚，我们生孩子，可是人家根本就不要，根本就不要。
，你别抢什么呀！拿来，你喂那小子喝不值当，啊，他不配让你喝酒，我见着他我都见一次打一次。那你娶了我吧。牵手，让在门口就转去。我气死他！我让他知道美龙是一个多好的一个女人，他不知道珍惜。我告诉你，咱俩有了孩子以后，妈，从他有记忆开始，我就告诉他，曾经有这么一个男人对不起他妈，然后天天去报复他，天天砸他们家玻璃，做鬼的不放过他。谢谢小美，小美。这问题有很多种解决方式，你别别必要这么这么激动。那个，算了，哎，不谈这事儿了啊，不谈这事儿，咱高兴，咱今天高兴啊，咱怎么高兴怎么来。记得住，我住哪？我给你的扶到家里，我给你安排在床上睡，然后看你睡着了，我才铺了一个地铺再睡的。怎么就怎么就这样了呢？人穿上你去去去去去，你你穿上衣服，咱们再说。哎呀，躲什么呀？这都这样了，还躲什么呀？哎，这这哪样了？这。谁给你生个大胖小子，你是不是会特别高兴啊？奶妈，我今天心情特别美丽，走去吧。老呀，看，他给你做了好吃的，都是你喜欢吃的。
是不是挑担？来，我们先喝一口，先喝一口再说。假的你，你你你你你来蒙我吧！我蒙你？哎哎，你把我当什么人呢？自己看看啊！妇产医院的化验单，这块盖着红章的。是我蒙你？切，我还没说你呢！我这大好的青春都被你给耽误了。我跟你讲，我这辈子呀，完了就得插在你这个牛粪上。你说这老话讲的真是特别有道理啊！什么孙儿辣女，哎呀，哎呀，我说的嘛，吃饭呀？哎，啊，啊，吃饭。为什么？我就是觉得，怎么那么突然呢？就，这一下子就有个孩子了。不是，你什么意思呀？那我现在挣这些钱也只够生活的。那有孩子，你得得买奶粉，还得……哎呀，我现在脑子怎么那么乱呢？哎，这样，小小敏，这，那个你你你先回去，然后我我好好想想。啊，我回哪儿去？这儿就是我的家。我怀孕了，我回哪儿去？你还想想，你想什么呀？哎，嗯，行，那你现在休息，好好休息一下啊。嗯，站着。怎么那么不对劲呢？你是不是背着我在外边干坏事了？是不是心里有别的女人了？没有。没有？你敢看着我说吗？没有。收留了我，我爱他，他还救过我。如果没有他，我他妈可能早就死了。
钱，说的都是真的。她是我第一个动心的女人，我到深圳也是为了找她。我本来想跟她过一辈子。可以不吃，但是我得吃。我要让我们的孩子健康成长。说这个见外啊。自己的儿子，马峰心头忽然泛起一种柔软的感觉，朦胧中觉得随着这条新生命的诞生，他的人生似乎开始有了新的价值。
，我深坑也得泄口气儿吧？就你这残逼，赶紧走！我烦死了。跟李哥说，马上到啊！哎，老公，人家打你就傻，你别傻了吧唧的，听见没有？傻什么傻呢？傻了谁挣钱呢？我问你，在这儿谁挣的最多，谁最贵？哎呦，行了吧你？还傻呢！我错了，好了，错别闹了，错了错了，我错了，好了。把您的吩咐我穿好了，把眼镜戴上。啊，把眼镜戴上。啊。你他妈的平时不是很凶的吗？几个月没发工资了。起来。啊，操！牵着骂。是。不能打你。先生，临满病危呀！啊，那你你你说的什么病？那啥，就是你找谁呀？啊，那个，我问刚才出去那个是不是叫马峰啊？不是啊，叫田峰啊。田峰，老板，你是不是慕名而来想找他练拳的呀？我跟你讲，找对了，田峰是我们这儿头号沙袋，有好多老板都点名要他的，都是回头客。哎，他怎么可能叫田峰呢？哎，你看。老板，你看是你知道还是我知道呢？他就叫田峰啊，你是什么意思呢？你们这不是陪练吗？他怎么叫叫沙袋呢？什什什么意思？外边叫陪练，啊，我们圈里的叫沙袋。啊，老板，你是头一次来，对吧？对对对。没打过人肉沙袋？没有。想不想尝试一下呢？就我打他。对。行，我可以试试。坐坐坐，坐一坐，坐一坐。老板，我跟你讲啊，打沙袋和人肉沙袋完全不是一回事儿。哦，有好多老板又想健身又想撒气，就指名要打人肉沙袋。你今天来找田峰找对了，他身体特别好，肌肉可结实了，打起来手感可好了。哦，哎，那他是什么价啊？这个价钱有点高，不过一看老板你就不差钱儿，真的，四五百吧。哦，他。干这活儿是不是干好几年了？你问这干嘛呀？你是记者吧？哎，别别，你别误会，别误会，我我就是消遣的，过来锻炼锻炼。你坐下坐下，我就想问他，如果我要把他那个包起来呢？包也行啊。不过我跟你说，我真瞅你有点像记者。啊，不是，放心吧。啊，那个你要包也行，包不过预约金就要翻倍了。哦，包机场。那长包呢？长包啊！啊，你这样，老板，你要长包的话，我给你打个八五折，怎么样？八五折？哎呀，老板，你看，别那么小气嘛，一看就是大老板。人家人肉沙袋不容易的，你想，首先做沙袋要有一个好身体，那得吃多少滋养品呢？对不对？打来打去的，能不受伤吗？你受了伤还得自己拿医药费，老板都不管。哦。那啥，要不然七五折，我真的再少真不行了。行，他这活是够苦的。嗯，我就是想知道他，就干这个活他家里头能腾余吗？就就是整天被人这么打来打去的，他家里头没意见吗？哎呀，老板，那我就不瞒你说了啊，我就是他老婆。你是他老婆啊？那你怎么能这么做呢？你天天上张上别人这么打打打打你丈夫呢？你这太忍心了。我愿意吗？真不是，你听我讲，要说来就话长了。哎呀，大哥是这样的，他从小的时候，妈妈就去世了，八岁了连衣服都没有，光着屁股不能出门，十岁的时候也不能上学，跟着他爸就去下煤窑了。那年正好赶上塌房的时候，他爸就被砸里边了，只要他背起着他爸，就死里逃生的跑出来了，还好老头命算保下来了。现在还在医院里呢，现在还在医院里呢，这不是一会儿下班就得过去给送饭吗？哎呀，要是我们两个人怎么都行，是不是？还有孩子，哎，他有孩子了。对呀、啊，我们孩子五岁了，还是个男孩。你说这事，男孩多不好，将来又结婚又有这个男，要把我作为他媳妇，我能让他干这个活吗？真不。
，小心别中。是挺惨的。哎，好了好了好了，那行就这么定了，我长包了啊，我把它长包起来。你真长包吗？啊，真长包。多长时间呢？五年行吗？先来五年。没，不好意思哈。嗯，五年啊。啊。但是，你老板，我们这个也有规矩，就是你要是。真定下来的交点付款，你看，那没问题，包五年得先交多少钱？什么样的一万？没事啊，正好我刚取出来一捆还没动呢啊，这就算定了，定了。行，一会儿我就给你记上了，王老板。您真是出手够大方的。啊、希望你有个好身体哈。啊好，您这样，你有空就过来，我然后来之前，然后我们那个再联系，我先好不好？我先看看。哎哎哎，谢谢你了，谢谢你。别太难受了啊。啊，没事没事。慢走哈。照片上挑吧，挑中了之后，到前台找一个姓米的小姐，预约一下，她会给你安排的啊。都是要付费的。我是马明，我是你哥。说的我一句都没听见，我耳聋，你他妈混蛋你！
就要打。好，小张，给这位先生计费。什么来着？马先生，是马先生是吧？您想怎么打呀？是徒手打呀，还是带拳套打？您带拳套吧，啊，便宜点。来。你不打你就赶快走！你身上流的是老马家的血，这一点你永远都改变不了。哎，你不认识他是吧？那总该认识我吧？你是谁呀、啊？我就是当年你烧他摩托车那个人啊！你拿刀子想捅他那个人，我害了你姐姐，你发誓要一辈子追杀的那个人，莫文辉。我不认识你，您也想打呀，小张。给这位先生也记上费，老方，听我说，我知道你想什么，也知道你担心什么。你去查一下上个月的报纸，上面有关于广东公安厅对你通缉令撤销的通告。你大伯被抓，坦白交代，你是冤枉的。你哥这么远，过来找到你不容易。你说这些，我不感兴趣。等等，你不感兴趣？好，那我说点你感兴趣的。就在今天。我花了两百万，差一点儿就把你姐姐给睡了。老明。他还是你和马拉的弟弟。马峰，我是马拉。对，对不起，你认错人了。马峰，你不认我，你不认马明。你甚至可以不认爸、不认妈，你怎么可以把信都改掉了呢？马芳，除非你今天把我打死，要不然你别想出这个门。马芳，马芳，马芳，姐想你，你听他说几句话好不好？马芳，什么钱你不赚，你为什么要赚这种卖命的钱呢？要是妈知道的话，她会有多心疼你啊！这是我工作，我靠他养家糊口，我不得不讲。怎么了？咱不是一路人，没法聊。妈妈妈妈妈妈，我们知道，你一定有什么苦衷，你说嘛。我没苦衷，我苦衷也没必要跟你。妈妈，你听姐说，你记不记得小时候，你为了姐，你差点杀了老莫？是姐硬把你拉开了，然后我们三个人在雨中抱在一起，姐一辈子都记得那个场景。那时候我们三个人多好多亲，你怎么到现在就不认我们了呢，马峰？马峰，我不管，你今天一定要跟我回家，你跟我回家，马峰，你跟我回家，你跟我回去，马峰，你要跟我回家，我不管。姐，你别这样，好不好？你要跟我回家，姐，姐。
，咱们给马峰时间好不好？好不好？马峰不是那种没良心的人，咱们给他点时间好不好？你冷静点啊，姐，你冷静点，姐。逼你了，我们不逼你，好不好？我们给你时间，给你时间，让你好好想想。我想过两天你会想明白的。马峰，马峰，你记住，一家人永远是一家人。别解释了，是我们胁迫你的。哎哎哎哎哎！对了，还有一件事我忘了说了。马峰结婚了，有老婆，也有孩子了。他结婚了，有老婆，有老婆有孩子了。你们知道他给孩子取名叫什么吗？你快说呀！马顺。爸爸妈妈，哥哥姐姐，这么说你以前还是个通缉犯？不，可能是。可能是，你个大骗子！我跟你结婚这么多年了，孩子那么大了，你有句实话吗你？啊！我这还满腔热心、掏心肺腑的对你呢，你呢？你呢？掏什么心？掏什么肺？你不是也向我隐瞒年龄了吗？你说比我小五岁，结果结婚时我看身份证，你还比我大俩月呢。那我这。月吗？你你你你你你你少往我这找，说你问题呢？你到底为什么不回上海？回去过。我爸去世的时候我回去，本来想给我爸守一夜孝，还被他们轰出来。嗯，对，不轰你出来你就被抓走了。哥哥姐姐混那么好，你回去多好啊！啊。总比在这儿当一辈子沙袋强吧？我当沙袋怎么了吗？凭本事吃饭，那我回去我，我不想让他们失手啊！你可拉倒吧，我还不知道你吗？你那小心眼里边想啥呢？你是不是想人黄小静呢？啊？你知道了，你回上海了，你见不着人黄小静了，你知道人家还在深圳。你他妈有意思没意思啊？啊？这都过去多少年了，你还提黄黄黄小静黄小静的？我告诉你，你要再提这三个字儿，我他妈的我他妈就削你！我看我以后他妈带你出来吃饭，都走。
看清大伯，叫大伯，大伯。哎，大哥、啊，那个我叫米玲珑啊，那个马峰的媳妇儿啊，就一粒米的米，那个玲珑剔透的玲珑，你叫我小米就行。这不是马峰昨天说哥哥和姐姐在深圳呢，我想带孩子过来看看你。好好好，快快快快快快，快进来快进来快进来。哎呀妈，事儿快快快，让大伯看看。哎，像。像马峰啊，你看看那小眼神啊，倔，跟马峰一样。马顺是吧？好，好，好，好，这个名字好，一帆风顺。以后咱们马家有了你呀、啊，就越来越顺，一帆风顺，越来越好了啊！来，来，来，来，来，快坐，快坐，快坐，坐下，坐下，坐下，坐下啊！哎呀，外边天气这么热，冰镇的，马顺，快！快谢谢大伯，谢大伯。<笑>谢什么呀？哎呀，大伯都结婚了，还有个这么漂亮的儿子。你说这个臭小子啊，结婚这么大的事情，他都不跟家里人说一声。是啊，你看我们认识这么多年了，这孩子都这么大了，这也没说过呀。我还以为跟我一样呢，无亲无故的在外边闯荡。什么呀？父亲是不在了，可母亲还健在呢。哦，我还想呢，人家跟我说姓田，这孩子出生了，起个名字叫马顺，什么意思呀？哎呀，你就当小名吧，马顺好听啊，以后再说吧。<笑>行，这个臭小子呀，还算没忘本，还算有良心，还知道让自己的儿子姓马，<笑>就是让你受委屈了。啊，对了，你跟我说说你你们当初是怎么认识的？那个，这样的大哥，我这不是家里边挺困难的吗？我就想啊，父母都不容易，我就出来打工，是不是？当服务员来的嘛。然后我们那块有个健身房，然后马峰啊也到那儿去打工了，给人家当人人肉沙袋。哎呀，你想啊，那一天什么样啊？我是穷人，我看不了那个，这不是，我都挺照顾他的，这一来二去的。这不是就有感情了吗？马峰这么多年呀、啊，真是多亏你了。哎，大哥，我们俩为什么呢？就这孩子，你说我们两个在打工能赚多少钱呢、啊？你看看人家的孩子啊，从小那什么呀，喝好奶粉，都穿名牌。哎呀，咱们这孩子，我就担心他以后怎么办，自己怎么着也得受个好教育，是不是？哎呀哎呀哎呀，你看看，光顾说话了，光顾说话了。嗯来来来，马顺，拿着。哎呀，不行，大哥，这个不行，我可不是这个意思。哎呀，我知道你不是这个意思，这样就不好意思了。你看啊，我今天第一天见我侄子，是不是？我这个当大伯的一点心意，这是给我侄子马顺的，你替他拿着，收下，收下。哎呀，大哥，你看，这必须收下。快给大伯磕头啊！磕什么头？过来，过来，过来，坐大伯腿上。哎呀，大哥，你看这个，哎，你可别误会呀、啊。不是这个意思，啊，知道我知道。那我先替孩子收下吧。对，收下，收下，收下。大哥，我来这事儿你可别跟他说啊，就他那脾气，要知道我来了，绝对得跟我急。他敢？你看我怎么教训他？小美呀，你今天来就对了。你知道我看见我侄子，我心里多高兴啊！行了，以后就好了，这回算找到亲人了。哎呦，小马顺。大哥，那个我这边挺忙的，不用不用不用，我先回去了。你们坐，你们坐，坐下坐下坐下等我，坐下。哎，老公，来来来来来，快快快，我给你介绍两个人啊，你看看看看，你认识吗？<笑>你肯定不认识。我告诉你啊，这是马峰的爱人米玲珑。<笑>哎，马峰太太。你好,你好，幸会幸会。这是马峰的儿子，小马顺，马峰的儿子啊！你看像不像？像不像马峰？你看眼睛，看眼睛，那个小眼神倔不倔啊？是有点倔。过来，过来，过来，过来，快过来，快叫赌博吧！赌博吧，好。哎呦，真乖，来亲一个。聪明，你看。哎呦，他，不行，给见面礼啊！啊，来来来，拿着拿着拿着拿着拿着。哎呦，那个穆先生，这个不行，这个太这太不好意思，太不好意思。这有什么不好意思？这个不行，这这见面礼必须得小美拿着。拿着，他大伯伯是有钱人，不拿白不拿啊！对，不拿白不拿啊！拿着，嗯，快给伯伯跪下！伯伯，谢谢。哎呦，不行。
这这不能让孩子就随便就跪下磕头的啊，尤其是男孩子，膝下有黄金啊！是是是，哎，老妈，把你电话给我，干嘛？我得给马拉打个电话，让他也高兴高兴啊！打打打打打！他几岁了？五六岁。哎，马拉，我告诉你一个天大的喜讯，你猜猜我这儿谁来了？马峰的爱人带着他们的儿子过来了，不行，谁给弄的？我妈妈。哦，你跟你妈妈头型都很爱可爱，五六岁了，一看就是个小机灵鬼儿。哎呀，你看看你，干什么呢？啊，你电话里哭什么嘛？要哭你也得到这儿来哭嘛。好，好，好，你放心吧，我一定记下来啊。哎，马峰来了，好，我不我带回人打过去啊。啊，你撅屁股都知道你拉什么屎，回去。哎。你干嘛呢？这什么态度啊？这不是你老婆孩子吗？哎呀，这大哥哥在这儿呢。马芳，你大哥什么大哥？回家。马芳，你有话坐下说啊。马芳，你怎么了？这是？哎，老婆，你先带他们出去转转，我跟马芳说几句话。走走走走走，拜拜，带着出去玩去啊！还玩还转？我告告诉你，小明，你跟他们转转，待会儿连你带孩子都卖了，你都不知道。出门带着孩子坐公车回家，听见没有？这是什么话？走。什么态度？你这是？行行，我我去，我去带他们去。跟赌爸爸去游乐场啊！这几天我没跟你说话，记得记得记得。没事，有活该撒谎就得撒谎。也不是我们自己要说谎的，就是我们老板，把每一个人身上都编了一套苦大仇深的事儿，一个比一个惨，还有比马峰更苦的呢。哦。啊，时常还得调查调查，说错了还不行，还得罚款呢。是吗？啊，你说干这行的。不就是想让人同情同情，多给点小费吗？对对对对对，能理解，完全能理解啊！<笑>你看，啊啊，对了，干嘛？穆先生、啊，这是你前两天定金，那个太不好意思了，别别别拿回去。你问，你听我说啊，马峰是我弟弟，这个就当是我见着弟妹的见面礼了啊！收好，快快快，收着收着收着，别客气啊！嗯，那谢谢穆先生了。啊，不谢不谢。那跟马家什么关系啊？啊，我跟马家。跟马家什么关系？我跟马家，你就当是，当我是马峰的姐夫吧。啊，呀，姐夫呀，那你跟大姐都结婚了？啊，没没没，还我们还还还还还没那个没没没。啊，前任姐夫？哎呀，不是不是啊，不是那个，我跟他大姐也没离婚。啊，你看，你看，你看，那就是未来的新姐啊，新姑爷。呃，也不是未来到底这个我也吃不准。这样你就把我当成是马家的一份子，啊，不用客气，什么事都不用客气啊。行行行行，好吧。那个那个，那我带他先回去了。先回去，先回去啊，好吧。快点，快点，再见，再见。好，再见，再见啊。马峰那边没事啊，放心。那好嘞，谢谢你了哈，那我先回去了。好，再见。